A proverb from the phone people of Benin states, a child that does not know his father's story is worthless and insults his father. Family history, moral training, and spiritual beliefs wrapped in stories are traditionally passed from generation to generation by cultural oral methodologies. How might we use this naturally ingrained methodology for training? Part of our role as theological educators is to prepare pastors and leaders with the Father's story to make it known to all peoples. The Benin Baptist Bible Institute has been innovative in using oral methodologies in theological training. We are going to hear from two of their professors and the director of the school on how oral training works. First, we will hear from one of the professors, Pastor Paul N. Paul N., would you give us a brief historical background on theological training in local languages offered by your institute? Au sujet de l'historique des cours bibliques par histoire à l'Institut, tout a commencé en 1996 sur l'initiative du pasteur Adoukounou, qui a constaté que les églises manquent d'enseignement, il n'y avait pas de leader. Et dans cette année, nous sommes allés à Placatagon rassembler un grand nombre à qui nous avons conté des histoires pendant des semaines. Après cela, nous avons constaté que les leaders en ont besoin. Ils l'ont ils exprimé et nous avons fait notre premier rassemblement à l'église baptiste de Goko avec les leaders où nous avons commencé par les former chaque trois mois. Ils venaient avec des fagots, avec des farines, on mangeait et on était ensemble. Et c'est comme sous l'arbre à palabre. Les histoires étaient comptées et on tirait des leçons qu'on leur confiait et à leur tour, ils iront l'enseigner dans les églises. En 2002, nous avons rencontré le missionnaire Corbett qui a apprécié l'initiative et qui a décidé de nous accompagner. C'est ainsi que nous avons ramené ce programme à l'Institut et que nous avons créé, nous avons pensé à la création de cette catégorie de formation des leaders qui sont des leaders non lettrés, qui ne maîtrisaient même pas aussi euh, ni l'écrit, ni les lire euh, le fond. Mais sur place, nous avons enseigné à écrire et à lire et à garder les histoires et à les compter. Well, and please let us know why you have chosen to give theological training to leaders using this oral methodology. Pour laquelle nous avons commencé les cours euh, bibliques par histoire à l'Institut, euh, cela est clair, c'est en accord avec notre culture. L'oralité, c'est par là que nous avons même été éduqués. Chez nous, c'est les chants, c'est les contes, et cela marche. Nous avons compris qu'avec ces leaders non lettrés, qui savaient ni lire ni écrire, on peut les aider à garder la Bible dans leur cœur. C'est pourquoi nous avons pensé à les amener, à les garder, à ceux qui maîtrisent la Bible, puisque ce que Dieu veut, c'est le dépôt. Donc, que les gens aient la Bible dans leur cœur. Donc, nous les amenons à le faire, ce qui a marché. Et s'ils sont des leaders qui ont maîtrisé d'abord la Bible, et qui vont finalement maîtriser maintenant les doctrines bibliques, les enseignements bibliques. L'autre raison, c'est parce que ces leaders... Et ces églises qui ont été créées, qui sont sans leader, si on ne formait pas ces personnes, qui va les enseigner? La Bible a dit euh, par la bouche de Paul à Timothée, ce que vous avez appris de moi, confie les à des gens capables de l'enseigner à leur tour. Donc cette raison nous a poussé à enseigner ces personnes qui sont aujourd'hui devenues de grands pasteurs, qui ont implanté pas mal d'églises. Donc ça a marché, il y a cette raison. Finalement, il y a le fait que Nous ne pouvons pas aller partout seuls. Il faut se multiplier. Donc, c'est la philosophie de la multiplication qui nous a poussé à faire ce travail. Et nous rendons grâce au Seigneur qui nous a donné de réussir brillamment. And finally, could you tell us what are the differences between theological education using local languages and classic theological education? Logique classique, on va sur les doctrines, on ira piquer les textes bibliques par-ci, par-là pour les rassembler. Or, quelqu'un qui a maîtrisé déjà l'histoire, les histoires bibliques, lui, il prend un personnage déjà et tire les leçons en rapport par rapport à ce que Dieu veut, parce que par rapport à ce que Dieu ne veut pas, de quoi l'homme est-il capable, de quoi l'homme n'est-il pas capable, et cela permet aux gens d'être plus enseignés, plus enracinés dans les doctrines bibliques et même dans l'application. Et quand nous quittons les grandes villes, Pour les campagnes où ces personnes enseignent la Bible, quand vous écoutez même les panagériques, euh, tout ce qui se fait comme des acclamations, vous sentez, vous allez sentir que même le peuple maîtrise la Bible et sait de quoi Dieu est. Les attributs de Dieu, par exemple, ces gens-là les maîtrisent. 
leur foi, a grandi, leur foi grandisse à travers la, les, les, les histoires bibliques que les gens leur comptent. Non seulement eux, mais eux aussi les comptent à ces personnes qui les gardent dans leur cœur. Alors, la parole de Dieu dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc par là, euh, la raison, euh, la différence, c'est la grande différence. La grande différence, c'est que les autres maîtrisent les cours bibliques, les cours de l'histoire biblique, euh, tandis que les autres, ils peuvent avoir les doctrines et tout, mais ne, ne sont souvent pas très bien placés pour compter les histoires comme ceci. Donc l'oralité aide les gens à garder la parole dans leur cœur, à adorer Dieu en comptant sur sa puissance, sa force, ses attributs et sur la grâce qu'ils ont reçue en Jésus-Christ. Well, thank you, Paul Ann. Now we want to hear from another professor, Pastor Narcisse. Narcisse, is there a specific way that you teach and evaluate students in this oral theological education approach? On m'appelle Adjapiso Narcisse. Je suis pasteur à l'église baptiste Le Rocher de Rondanou et directeur académique à l'Institut biblique baptiste du Bénin. On arrive à enseigner les histoires bibliques et évaluer effectivement les étudiants. À l'Institut, nous enseignons 200 histoires bibliques dans une période de, dans un cycle de trois ans. Et au cours de chaque cours, dix histoires bibliques sont présentées. Et le professeur présente d'abord les dix histoires bibliques et les étudiants emboîtent le pas du professeur. Après cela, chaque histoire, de chaque histoire est dégagée des leçons, des, des leçons que les étudiants écrivent dans leur cahier. Après cela, l'enseignant dégage deux histoires bibliques. L'une pour enseigner aux étudiants la prédication. Et chacun d'eux est autour et, et présente les histoires et les, la prédication à partir de l'histoire choisie par le professeur. À leur tour, dans leurs églises, ils enseignent ces histoires à deux fidèles. Et ces deux fidèles passeront à l'institut pour présenter les histoires bibliques. Après cela, six mois, et on fait une, une, une évaluation sommative pour voir ce qu'ils ont assimilé. Can we replace theological education training by this new method of orality, by teaching only with biblical stories? Nous ne pouvons pas dire de façon systématique qu'on peut remplacer l'approche classique par l'oralité. Mais nous pouvons dire plutôt que l'une complète l'autre. À l'Institut, ce que nous faisons, c'est que nous enseignons plusieurs et, et matières de la théologie systématique à, à partir de l'oralité. Nous enseignons les cours de, de doctrine, les cours de le Dieu, création, la christologie, la sotéologie, la bibliologie, l'eschatologie, etc. L'homme et le péché. Et, mais comme l'Afrique, la, la culture africaine est ancrée dans l'oralité par ses enseignements, nous cherchons alors un moyen pour pouvoir, pour savoir comment et, et amener l'oralité à intégrer et, et l'enseignement classique. What are some of the testimonies of the professors, churches, and the villages of these leaders that have been trained with this methodology? Le témoignage des professeurs, des églises et, et des membres de, des gens des milieux dans lesquels se trouvent ces pasteurs formés nous parviennent assez. D'abord, les professeurs sont satisfaits de la manière dont les étudiants assimilent les histoires. Sans la Bible, ils peuvent présenter les histoires. Ils peuvent épater leur auditoire à travers l'histoire biblique. Et les, les églises sont et écoute mieux les pasteurs qui sont formés dans cette, dans cette formation de l'oralité. Et leur milieu social, leur milieu proche aussi, sont contents d'eux parce qu'à travers les histoires, les gens sont plus, écoutent plus l'enseignement biblique. Donc, nous recevons beaucoup de témoignages de ces pasteurs formés qui sont bien reçus dans les églises. Thank you, Narcisse. Now we want to hear from the director of the school, Pastor Pierre Mensa. Pierre, how many pastors have been in this local language training since its inception? Also, how many continue to serve the local church, and how do you evaluate them and their ministries? Je me nomme Vincent Pierre. Je suis pasteur. 
directeur exécutif de l'Institut Bible Baptiste du Bénin. À nos jours, l'Institut Bible Baptiste du Bénin a formé plus d'une centaine de pasteurs, toutes dénominations confondues, dans le programme de formation en langue. Chaque, chacun de ces pasteurs se trouve installé sur une église dont nous avons le suivi de la gestion par un creuset qu'on appelle CRAN. C'est le conseil de réflexion des anciens et nouveaux étudiants de l'Institut Bible Baptiste du Bénin. Il se rassemble chaque année pour voir l'évolution et le travail que fait chaque étudiant sur le champ de mission. Donc, les, les, les pasteurs, euh, les nouvelles que nous avons sont bonnes. Chacun gère son église et nous pensons que cette formation euh, en langue fait aussi soit un bon, un, son bon homme de chemin avec succès. How many students do you currently have in this training program? La promotion que nous avons aujourd'hui euh, compte une vingtaine d'étudiants qui sont dans le programme de formation en langue. Chacun vient d'une dénomination pas forcément baptiste, mais une dénomination qui est évangélique. Cette promotion est dans sa phase de fin de promotion à l'Institut Baptiste du Bénin. Nous avons aussi une autre promotion qui est sur un autre centre de formation dans AIME qui compte 13 étudiants. Donc c'est cette promotion qui évolue maintenant dans la formation en langue. Finally, Pierre, What has the Benin Baptist Bible Institute to validate these local language diplomas so that local churches accept this type of leader with oral theological training? En ce qui concerne la reconnaissance des diplômes de I3B, je voudrais dire que c'est d'abord un programme de, de, de l'Église nationale. Donc l'Église nationale a déjà, a, a, a reconnaît ces, de ces diplômes et en plus de cela, I3B est affilié euh, au Conseil des institutions de théologie de l'Afrique francophone. Et ce qui fait que euh, dans ce programme, dans son curriculum, ce Conseil a installé euh, la, la reconnaissance au niveau fondamental des diplômes en, de formation aussi en langue. Donc euh, cela fait que euh, les églises euh, qui ne sont pas baptistes reconnaissent aussi la, le, le diplôme que nous octroyons à I3B en langue. Well, Pierre, thank you so much, and we thank Paul Ann and Narcisse as well. Now, finally, we want to hear from three of the students that have completed their training. First of all, we're going to hear from Eloi, then Sarah Fan, and finally, Kazmir. Please share with us your take on this training for you and your ministries. Et 
no plume de vo, e no bio e kaleme. Do e sono time to pere vo meha. E kon so ve u chubo nu, e no mon kuje ma ukwa me chile chile ya. E ne on sombo, e waso tam. Kage do pleta koku ile o, e no dalo ma u sobo, e no inukon. Titengi. E no yom no, se wana kazini. Hmm, ne bo in todo akun. E ro kule kame, se to kwa me ye. Jiwe, ni ne bo in todi. Hmm, nka yin azome vibo plon do. Azome fwe i tura be. Do, peta nou konton e plon do kwe obe yo. Peta yin e mendi. Do, nou plon plon nè yon ewe dalomi. On se kudo akon plawe. Ba akon do nou kon ye. Se fwe nou kaka a jeti. Do, akon elu jijeje. Boko kan vi nabide. Do kou mao.